Hello everyone, this is your German teacher Erhan Özdemir from Istanbul, Turkey. In this lesson, we are going to have müssen. Müssen stands for must in English. First of all, we are going to conjugate müssen, but then after, we are going to have different kinds of examples to müssen. Let's get started with the conjugation. Müssen, as I say ich, I, I must, then I will say Ich muss. Ich muss for I must. If I mention you for the second singular form, I will say du musst. You must. Du musst. Er muss. Sie muss. Es muss. Er stands for he, but also their article. Sie stands for she, but also the article. Es for uh, it, but also das article, okay? So, er, sie, es will be conjugated with muss, okay? Here we have wir, wir müssen, we must. So, we must stands for wir müssen. Ihr müsst, here we have ihr, ihr stands for the second plural form. So, if I mention a group, two or more people, that indicates to ihr. So, ihr müsst. Sie müssen, sie müssen, as I have mentioned before, sie is the polite form of saying you. And here we have the second plural form of sie, if I mention they. Okay, so this stands for müssen. So, let's repeat this again. Ich muss. Ich muss. Du musst. Du musst. Er muss. Er muss. Sie muss. Sie muss. Es muss. Es muss. Wir müssen. Wir müssen. Ihr müsst. Ihr müsst. Sie müssen. Sie müssen. Okay, so let's look at the examples. First of all, I'm going to show you the regular form in a normal sentence, actually. Uh, and then after, we are going to have the müssen, and we are going to add the müssen into the uh, sentence. Here we have in the first example, ich lerne Deutsch. Lernen stands for learning. Deutsch stands for German. So, if I say, I learn German, or I am learning German, this indicates to, ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. So, what do I do if I say, I must learn German? Easy. I will put müssen. I will conjugate müssen with ich muss. So, here comes ich muss. Deutsch lernen, as you have noticed, lernen stands for uh, in the infinitive form. So, uh, just it remains the same, it won't uh, be conjugated, but instead to, the conjugation will take place in müssen form. So, I will conjugate müssen and leave uh, the verb as it is in the infinitive form. So, I will say uh, for I must learn German, ich muss Deutsch lernen. Ich muss Deutsch lernen. Here in the following example we have Du arbeitest in Köln. Du stands for you, the singular form. Arbeiten, arbeiten is a verb which the Germans love. Arbeiten stands for work, okay? And it is conjugated with Arbeites according to do. The infinitive form would be arbeiten as it is here in Köln. So uh, you are working in Cologne, then I would say du arbeitest in Köln. Okay, du arbeitest in Köln. So this stands for you are working in Köln. What do I say if I add müssen into this sentence? Easy. I will conjugate müssen with du. So this will stand for du must. 
and arbeitest will be as uh, infinitive form and will put to the end of the sentence. This is very important that the verb will stand in the infinitive form but in the ending. Okay? So I will say you must work in Cologne, then this will be du musst in Köln arbeiten. You must work in Cologne stands for du musst in Köln arbeiten. Here we have er geht nach Hause. Gehen here gehen means to go. Nach Hause to uh, this actually stands for nach to Hause Hause uh, to home actually it doesn't refer uh, you know it isn't appropriate to English but I'll say nach Hause to home actually okay then I'll say he goes home uh, er geht nach Hause he goes home er geht nach Hause what do I say he must go to uh, his home or he must go home, I will say er muss. It is conjugated with muss, right? So I'll put, put muss and the infinitive form gehen will be in the ending of the sentence and I'll say er muss nach Hause gehen. He must go home. I'll say er muss nach Hause gehen. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich muss Deutsch lernen. Ich muss Deutsch lernen. Du arbeitest in Köln. Du arbeitest in Köln. Du musst in Köln arbeiten. Du musst in Köln arbeiten. Er geht nach Hause. Er geht nach Hause. Er muss nach Hause gehen. Er muss nach Hause gehen. Now let's look at the following examples. Wir üben Mathematik. Üben, this stands for to work on, to exercise. Okay, so we are working on, we are exercising mathematics. So I'll say, wir üben Mathematik. Okay, so what do I do if I put müssen? The conjugation for müssen in the wir, wir form will be wir müssen. So it remains the same. So I'll put wir müssen, but then after comes Mathematik and in the infinitive form stands üben in the ending of the sentence. So I'll say for we must uh, exercise mathematics, I'll say wir müssen Mathematik üben. Okay, wir müssen Mathematik üben. Here we have in the following example, ihr fliegt nach Berlin. Fliegen, here we have it in the infinitive form, means to fly. Okay? Ihr fliegt, it is conjugated as ihr fliegt. We had this before in the previous lesson. Uh, the verb forms the conjugations. For those who didn't watch the video, I want you to uh, subscribe to our channel so that you can follow up the uh, lessons. Uh, yeah, here we have, as I said, ihr fliegt, you fly. Nach Berlin, this is the second plural form and stands for a group of people. And ihr fliegt nach Berlin, Berlin stands for you fly to Berlin. What do I do for ihr when I conjugate with müssen? Ihr müsst, right? So I'll say ihr müsst nach Berlin and the conjugation will have the infinitive form fliegen in the end. So I'll say Ihr müsst nach Berlin fliegen. You must fly to Berlin. Okay? Ihr müsst nach Berlin fliegen. Here in the following example we have Sie schlafen sehr früh. Schlafen to sleep. Sehr früh, very early. Okay? Very early stands for sehr früh. You sleep very early. This can indicate to Z or Z. This is the uh, polite version of saying you or you uh, for Z for day, right? It could be either day or the polite way of saying you. So I'll say 
Sie schlafen sehr früh. You sleep very early. You must sleep very early. What do I do? I'll put Sie müssen. So, Sie müssen sehr früh schlafen. The, in, uh, the infinitive form will stand in the ending of the sentence. And I'll say, Sie müssen sehr früh schlafen. Wir üben Mathematik. Wir üben Mathematik. Wir müssen Mathematik üben. Wir müssen Mathematik üben. Ihr fliegt nach Berlin. Ihr fliegt nach Berlin. Ihr müsst nach Berlin fliegen. Ihr müsst nach Berlin fliegen. Sie schlafen sehr früh. Sie schlafen sehr früh. Sie müssen sehr früh schlafen. Sie müssen sehr früh schlafen. In this video, we have learned the modal verb müssen. I hope you enjoyed it. Please do not forget to subscribe to our channel, hit the bell button for follow-ups, comments and share with those who want to learn the German language. See you soon. Till then, tschüss!